once again once again uh, kama kawaida uh, naitwa Jimmy Jam na kwa siku leo tunaenda kuendelea na episode yetu ya pili ya training is a tutorial juu ya cryptocurrency trading kwa wale ambao wamefuatilia video ya nyuma ambayo tulielezea zaidi juu ya uh, ile general knowledge ya cryptocurrency trading na cryptocurrency lakini pia tuweza kugusia utofauti uliokuwa kati ya cryptocurrency trading pamoja na forex trading ambazo watu wanakuwa wanachanganya na kama itoshi pia tuweza kuangalia vitu kadhaa vya kuzingatia uh, juu ya cryptocurrency trading kwa siku leo sasa tunaenda kuendelea na episode yetu ya pili ambapo kwa siku leo tutaenda kuangalia zaidi kwenye upande wa how to set up your account jinsi ya kuweza ku create account yako au kuweza ku sign up account yako lakini pia tutaweza kuangalia jinsi gani unaweza kutengeneza security account yako na kama itoshi tutaweza kuangalia vitu vitu ambavyo vinahitajika kwenye account yako uliweza kufanya trading kwa sababu hata kama unamtaji una knowledge unahitaji kuwa na shamba sasa la kwenda kulima so kwenye cryptocurrency trading tunakuwa tuna kitu ambacho kinajulikana kama exchange kwa siku ya leo video tutorial yangu nitaenda kuelezea uh, kwenye upande wa Binance Exchange. Siwezi kuelezea uh, kwenye exchange zaidi ya moja kwa sababu nitawachanganya so nitaanza na Binance Exchange lakini kuna sababu za kwanza na Binance Exchange kwa sababu ndo exchange ambayo inaongoza saizi duniani ikiwa na coin nyingi ikiwa na volume nyingi kubwa zaidi lakini pia kama itoshi ikiwa na usalama na pia inakupa nafasi ya kuweza ku trade cryptocurrency coins nyingi tofauti tofauti kwa sababu kuna coin nyingi sana zimekuwa listed pale. So uh, tutaanza na Binance Exchange lakini kadi siku zinazozidi kwenda tutaweza kupata nafasi ya kuangalia cryptocurrency trading kwenye exchange zingine zingine pia. So kwa siku leo tutaanza na Binance Exchange. Tukiwa tunaenda kuanza na Binance Exchange tutaangalia how to sign up in the Binance Exchange. Lakini pia kama itoshi tutaweza kuangalia uh, jinsi gani unaweza kutengeneza security account yako ambayo inajulikana kama kuna ambayo inajulikana zaidi inajulikana kama 2FA is a Google authentication lakini pia tutaweza ku set hata nyingine ijulikana nayo kama uh, SMS authentication kutegemea na mahitaji yako. So uzuri wa 2FA authentication ni kwamba mtu atakama anakuwa na password yako, ana email yako anakuwa hizi ku login kwa sababu once akitaka ku login inamtaka aingize unique code ambayo inaonekana kama hapa na once atakapoingiza atakapokosea atakuwa hizi ku login kwenye account yako kwa sababu hii inakuwa inabadilika badilika unakuwa unatembea nayo kwenye simu kama tunaweza kuona hapa so mtu ambaye atakuwa anataka ku login kwenye account yako atahitaji kawe na hizi code na zinabadilika kila baada ya dakika moja sekunde 60 zinabadilika so mtu huyo tegemei kama ataweza ku login kwenye account yako once akiwa amekosea na akitaka kufuatia account yako itakuwa na goma kufungua kama tunaweza kuona hapa. Ah uh, pia kama itoshi tuweza kuangalia some requirements ili uweze kufanya trading kwa Binance Exchange. Yep. Ila kwa taarifa nzuri pia ni kwamba kwenye Binance Exchange sasa unaweza kutumia credit card uh, mbali mbali kuweza kununua moja kwa moja Bitcoin mfano kama una pesa kwenye account yako let's say ya ya FNB either CRB unakuwa na uwezo wa kutumia kadi yako moja kwa moja ukaweza kupachezi cryptocurrencies na pesa ikatoka moja kwa moja benki. Yeah. Kwa ni kitu ambacho kimekuwa uh, kimeza kwa advance zaidi pia. Lakini pia tutaweza kuangalia kwa namna gani unaweza ku withdraw pesa zako ambazo ziko kwenye Binance Exchange kwenda kwenye wallet yako ya kawaida au tunaweza kusema kwenda mfukoni kwako. Yeah. So, uh, naomba nile kuanza kwenye upande wa cryptocurrency trading lakini moja kwa moja kwenye upande wa Binance Exchange kama ifuatavyo. So kitu cha kwanza tutakiwa kufungua browser yako. Let's say inaweza ikawa ni inaweza ikawa ni uh, uh, Google Google Chrome au inaweza ikawa let's say ni uh, Mozilla, inaweza ikawa ni Opera Min, aidha nyingine yote ambayo unaona kwamba inafaa. Kitu cha kwanza utatakiwa kuandika linki yako kama tunaweza kuona www.binance.com. Yeah, baada ya kuandika uh, Binance itaweza kufungua kama tunaweza kuona hapa. Kwenye video tutorial ya juzi tuliweza kuona niliishia ni, ni kwenye kipengele cha mwisho na ilibidi niendelee jinsi gani unaweza jinsi gani unaweza ku sign up kwenye account yako. So ndicho kitu ambacho naweza kuendelea nacho kwa siku ya leo. Jambo la kwanza na la msingi uh, ukishaandika linki yako kama hivi utatafuta sehemu ambapo umeandika register ambapo ni hapa au sometimes inatokea sign up au create account lakini automatically inakuwa ni register utatakiwa click kwenye button ili uweze kupata register page 
Nimeanza na Binance lakini tuna exchange zingine nyingi sana. Tunaweza kuona hii ni Bitrex exchange, hii ni KuCoin exchange. This is Bitrex, unaweza kuona hii ni KuCoin, hii ni OKX lakini pia hii inajulikana kwa jina la ETBTC ila kwa siku leo tutaanza na Binance. Baada ya kuandika linki yako binance.com utatakiwa ku click sehemu ambayo umeandika register ambapo ni hapa kama unaweza kuona. Lakini hii ni uh, user interface mpya na maanisha site na maanisha kama ni website mpya ya Binance lakini kwa wale ambao walikuwa na, kwa wale ambao walikuwa wana uh, kwa wale ambao walikuwa wanatumia Binance kuanzia siku za nyuma tunaweza kuona kuna old website hii ni website ya zamani so ni mwanzo kwa unaweza kutumia mpya au kutumia zamani wote ambao kutoni nafaa okay tujaribu kwenda kwenye hapa ya zamani kama unaweza kuona hapa yeah so kitu kikubwa zaidi inakuwa ina tofauti sana kwa sababu ni ile ile moja sema tu kuna some update ambazo wamezifanya aidha kuna baadhi ya features ambazo wanakuwa wameziongeza so kitu ambacho unakiona the same kuna login or register so kwa mtu mpya atachukua click register. Once akisha click register atatakiwa uh, kufanya kitu kifuatacho. Jambo la kwanza la msingi atatakiwa kufanya uh, ni kama tunavyoweza kuona. Atatakiwa kuingiza email address ya kwake au utatakiwa kuingiza email address ya kwako, sawa? Tufanye mimi naweza nikaandika address yangu ile sehemu kama unavyoweza kuona hapa. Baada ya kuandika address yangu let's say ni kama hapa uh, baada ya kuandika address yangu kitu cha pili ambacho kinafuatia nitaandika password yangu ambayo unaona inafaa mfano nitaandika password yangu hapa hapa natakiwa confirm password yangu na baada hapo natakiwa ku agree terms and conditions baada ya kuweka hii tiki tunaona hii button itakuwa clicka bwana lakini kwa size huwezi ku click once ukisha confirm inakupa nafasi ya kuweza ku click jambo la kuzingatia unapoandika password yako ni kwamba uh, kwenye Binance exchange password inakuwa na inakuwa na some hints inakuwa na inakuwa na requirement zake requirement ya kwanza lazima kuwa kuna mchanganyiko wa herufi ndogo requirement ya pili lazima kuwa kuna mchanganyiko wa herufi kubwa na requirement ya tatu lazima kuwa kuna namba kwa requirement zote ni kwa ujumla ziko tatu kwamba ili bani, ili ili password yako iweze kuwa iweze kufanya kazi lazima kuwa kuna herufi kubwa herufi ndogo pamoja na namba zote zimechanganyika hapo. Baada hapo na click on register. Once ukisha click on register it take some time uh, itakuletea puzzle ambayo ni tunaweza kuiona hapa. Hii puzzle utakuwa na jukumu ya ku drag kama unavyoweza kuona hapa. Hii inabidi je ukaa hapa. Once kisha kaa hapa unaachia, uta hold hapo zani utaachia lakini mpaka kufika pembeni itagoma. Itakataa. Sawa kama unaweza kuona kwamba imeka position ambayo sio na utakapoweka hapa lakini haijafiti vizuri pia itakataa kama unaweza kuona mara ya pili so utakuwa na jukumu ya ku drag na kuileta hapa sehemu ambapo unakisha kwamba imefiti vizuri kabisa baada ya kufiti it take some time uh, italodi lakini pia itaweza kukuambia itaweza kuletea ujumbe kwamba uh, account yako imetengenezwa lakini wamekutumia email you need to do something known as email verification kwa hiyo utakuwa na jukumu la kwenda kwenye email address yako ambayo umeitumia hapa then baada ya kwenda kwenye address yako utakuwa na uwezo wa kuona ile uh, confirmation code ambayo wamekutumia so nitakachofanya mimi nitaenda kwenye account yangu ya Gmail ambayo nimetumia hapa kwa ajili ya kuweza ku receive hii code ili niweze kuja ku verify kwa nakuwa kuna link ya kwenda ku verify pale kama tutakavyoweza kuona hapa ifuatapo Uh, kama tunaweza kuona wanasema kwamba wametuma hii kwa wametuma verification wametuma wame verification link kwenye hii email address. So nitaenda kwenye email yangu kama tunaweza kuona hapa nikifungua hii nitaona kabisa nitaona email ya aina hii. So hapa juu kuna button unakwambia verify email. Utakachokifanya uta click hii button. Watu utakapo click it means kwamba account yako itakuwa verified atakwambia verification success. Once verification ikishakuwa succeed utakachokifanya au utakapo click itakuwa kwenye page nyingine ya kuweza ku login sasa. Utakapo login kwenye account yako kwa kipindi kisa hizi itaweza kukubali ku login bila shida yoyote kwa sababu imeshakuwa verified kama tunaweza kuona hapa. Okay, uh, 
ili uweze kulogin kama kwa detu utatakiwa kuingiza email address yako tena na password ambayo ulitumia kipindi ulipo na create account then una click na login baada ya click na login uh, hii pazo kama kawaida unajikumu unajikumu la ku uh, ya ku drag hizo ka hapa iweze kufit vizuri kabisa then ukishaachia uh, utakuwa umefanikiwa kulogin kwenye account yako so kama tunaweza kuona kwa watu wachache nimeweza kufanikiwa kutengeneza account yangu ya Binance lakini licha ya kutengeneza account yangu ya Binance pia nimeweza ku verify I mean kwamba nimeweza ku confirm verification nimeweza ku verify email address ya kwangu lakini nimeweza ku login kwa account yote ambayo ni mpya itakuletea kitu kama tunavyoweza kuona hapa hichi kitu wanakwambia tunaku tunakushauri uweze ku enable two way two way ni kitu gani ah uh, nilizungumzia juu ya kitu kijulikanacho kama two factors authentication ambacho ndio hiki hapa kinajulikana kama two way hii ni security ambayo inakusaidia wewe mtoto akitaka ku login kwenye account yako aweze kushinda ku login kwenye account yako sawa so once you enable hichi kitu unakuwa inakaa kwenye simu yako inakuwa na inakuwa na security code ambayo zinabadilika kila ndani ya dakika moja kwa mtu hata kama atafanikiwa kujua password yako na email yako bado atakuwa aweze ku login kwenye account yako so ni kitu cha muhimu sana na pia hata kama ikatokea umedondosha simu yako kuna kuwa kuna backup code ambayo zile backup code utazitumia kuweza kuicycle hii uh, hii Twelfway eza Google Authentication kwenye kwenye simu nyingine pia. Lakini out of Google Authentication kuna kitu kinachojulikana kama SMS Authentication pia. So, tukianza na Twelfway ambayo ambayo ni Google Fast Authentication, achana achana SMS Authentication. Once mtu atakapotokea hizi code zimbadilika, alafu yeye azijui atakapotaka ku login account yako itagoma kufunguka. So, let's back to point. Ndicho ambacho tunakiwa na hapa. Kuna Google Authentication then kuna SMS authentication utaamua unataka kipi iko vizuri zote ziko vizuri SMS authentication kitu ambacho kinakuja kutokea ni kwamba once ukitumia SMS authentication utakapo click tufanye nataka kutumia uh, SMS authentication itanipeka kwenye page ambayo nitatakiwa kuingiza namba yangu ya simu mimi nitaingiza namba yangu ya simu baada ya kuingiza namba yangu ya simu uh, nitakuja hapa nitabonyeza send SMS once nitakabonyeza send SMS kitakachofuatia nitapokea SMS kwenye simu yangu once nikishapokea SMS kwenye simu yangu inakuwa na kodi zenye talakimu kama sita na kuna jukumu la kuja kuzingiza hapa mfano naweza nikaingiza hivi hapa naweza kuingiza namba yangu ya simu let's say ah uh, na mango wa simu once nikaingiza namba yangu ya simu nita request send SMS once kisha request send SMS kitakachofuatia ile SMS tuashumu kama ni hapa nitakuwa jukumu la kuja kuiandika hapa then nita click button imeandikwa submit kama uh, ile SMS ambayo imetumwa kwenye simu yako itakuwa iko sawa basi utakapoingiza hapa itakubali utakwambia uh, utaona itakwambia kwamba uh, authentication setup succeed so hizi ni njia mbili ambazo nilizungumzia unaweza kutengeneza account yako kwa iko very 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 secure na ushauri wangu ni kwamba kabla ujaanza ku trade baada ya kuwa umefungua account yako jambo la pila muhimu zaidi ni wewe kuweza ku set authentication yoyote ile kama utashinda ku set google authentication itakuchanganya basi tumia uh, SMS authentication okay so nitakachofanya hapa nitaenda kuandika namba yangu ya simu ili tuweze kuona nafanya kama najaribu kabisa sasa saba hii namba yangu ya simu baada ya kuandika namba ya simu kitu ambacho kinafanya okay yeah baada ya kuandika namba yangu ya simu nita request SMS once nitakapo request SMS hii second zinapokuwa zinahesabu kuja chini kitakachofuatia ni kitu kimoja it means kwamba nitaweza kupokea nitaweza ku receive hii hapa uh, sms yenye kodi zile sita ambazo nitatakiwa kuziingiza hapa ili niweze ku login kwenye account yangu so endapo itatokea endapo itatokea hizo huo mdomo umepita sms uh, zile kodi bado hujazipokea unaweza unaweza ku request unaweza ku send au unaweza ku apply it means kwamba kitakachofuatia uta request hii kodi yako iweze kuingia kwa mara nyingine tena. So, it takes some time kwa muda dakika moja inaweza kai kuingia kabla ya dakika moja lakini itakapita dakika moja bado haijaingia unaruhusiwa kuweza kuomba hiyo hiyo kodi kwa mara nyingine tena bila shida yoyote ile. So, nimeandika namba yangu ya simu baada ya kuandika namba yangu ya simu nime request tuashum sasa kwa mara ya kwanza baada ya ku request ilikuwa haijafanikiwa kuingia. Tunaona kabisa kwamba nina uwezo wa ku resend aweza ku ku ask hii kodi iweze kuingia kwa mara nyingine tena lakini endapo ilikuwa jaingia kwenye simu yako so okay.
Okay, so tuashumu kama yeingia utakiki neno imandikuwa li gain. Kimisi kwa mba itatumwa tena kwa mala nyingine. So kwa ngumimi, uh, lay say tali ni kwa imesha tumwa. Mbada kwa imetumwa, ndaka chukifanya ni tatukwa zile kwa dizangu. Nita kuja kuzi ingiza, sehemu ifuata. Okay, wana zimetumwa zime hapa. Ndaka chukifanya nita kuja kuzi ingiza mbazo ni hizi hapa. Uh, sawa. Bada kuingiza na mwenza neno submit. Bada kuweza neno submit, waniambea succeed kama tunaweza kuona. Mpaka hapa, account yangu itakuwa iko na security ya kutosha sana. Sasa tuone je, uh, tuweze kuona kwa mba, nitatumiaje i let's say, uh, Google authentication, kuweza kuifanya iwe kama kitu ambacho kinafanya account yangu ikawa secured. Na log out, iniweza kulog in tena. Ok. Bada kulog out, nita log in tena. Uh, na bada kulog in tena, tuweza kuona, Matumizi ya i uh, SMS authentication na mbole meiset Naandika email yangu na password yangu Zeni na click login Bada click login kama kawida hii password Tuna kona jikumu ya kuitrag Yeweza kufiti hapa Bada kuwa mifiti hapa Kitu mbote kinafatia ni kitu kile kile Unakuwa na jikumu la ku Na request Kwa kuwa natumia SMS authentication, itanitaka ningizi hapa. So, nita request, uh, send SMS, ita, ita, ita sabu zile second. Second kaza, SMS itaweza kutumwa tena kwenye simu yangu. Na bada SMS kumia kwenye simu yangu, it means kwamba nitakuwa na uwezo sasa mimi wa kuweza kulogin kwenye, kwenye account yangu. So, ok, ni hapa. Imesha kuja kwenye simu yangu, na kuja na yandika hapa. Bada kuandika, inakuja, ina, ina submit, ya nye automatika, na pia imenambia succeed. Niteza kulogini kwenye account yangu, tena kwa mala ngine. Na bada kulogini kwenye account yangu, nitakuwa na uwezo wa kuanza kutredi bila shida yoyote ile. So, tumeza kuona, mtu atakame katokea na jua password yako, anajua email yako, bila kuwa na, bila kuwa na simu yako ambo ina receive uh, uh, SMS authentication, anakuwa na uwezo kabisa wa kuweza kulogini kwenye account yako na kuchukua ya. So, iki ni kitu mbocho ni kizuri sana. Na nicha muhimu sana na pia nina si kila mtu katika tietu aweze kwa activate, uh, aweze kwa activate easy security as ni Google authentication au seme, uh, SMS authentication kwa jile usalama wake pia na usalama wa pesa zake. So, uh, kitu kingine nilisema kwamba uneza kutumia, uh, uneza kutumia easy nini tuneta credit card kuweza kupachezi moja kwa moja online. Ni kitu ambacho baini suwa meki activate na kinafanya kazi vizuri sana. Na ni msaada mkubwa sana uh, kwa wale watu ambao wanakuwa nataka lese kukununua kwa kutumia kununua kwa kutumia kadiza za banki moja kwa moja hata wipi waneza kufana kitu chaina hii na pia uh, kitu mbote nataka niombie kwa mba kwa siku ya leo tuneza kuhishi hapa ila video mbo inafatia tutakuja kujifunza vitu vifatao cha kwanza tuteza kuona njizikeno uneza kudeposit uneza kufa, uneza kufandi account yako uneza kuanza kutredi Lakini licha kuweza kufandia kwa ntako lezo kwanza kutedi chapiri Tutakuja kuona ni kwa namna gani Unaweza sasa pia kuwisdo Kwa mba umesha trade ukate ngineza faida unataka kuwisdo Na jambo la tatu Talatibu tutanza na trading moja kwa moja Video lo pita nilazia general idea ya cryptocurrency trading Video lo nimeleza jinsi gani unaweza kufanya setup ya account yako Manage kutengeneza account na vitu vingine kama kwa security Lakini pia video ambayo inakuja nitelele jinsi ya kufandia account Na vitu vingine vingine kama hiyo Na ito Jimmy Jam, tukutane kwenye video mbozi nafuata, nafundisha talatibu ili kuweza kutengeneza uleo wa kila mtu moja moja. Ni kuweza kutengeneza video tulio moja, ingerezea kila kitu lakini ingiacha watu wengi njapanda. Tomana nafanya talatibu ili tuweze kuenda sawa. Uh, ninaweka link kwenye description ya maelezo hapo. Ninaweka link za inambili. Link ya kwanza ambayo itakuwezesha kuweza kufunga kaunti kwa Binance. Na link ya pili ambayo itakuwezesha kuweza kujoini kwenye grupu yetu ya Telegram ambayo ina members wengi sana ina traders wengi wako pale kwa unaweza kujoin na we pia kwa jila kuweza kupata kuweza kupata msaada zaidi na kama unasole unaweza kuuliza traders wako pale karibuni sana to the top